días de hoy, muertos por cinco días de 20 y 8 de octubre a 2 de noviembre. Día de fiesta tiene creencia en divinas y las enseñanzas de los católicos latinos. Cuando entras en México, iba a haber comida y las ofrendas y los niños. No es un día triste, pero es muy tranquilo. La gente vende pero los doces y los piquetes y el dinero. El 28 de octubre, un día las personas tuvieron los accidentes y suicidios y muertos para los niños. El 29 de octubre es una celebración para las personas que no tienen un batizo. El 31 de octubre es un muerto de celebrar los niños que mueren. Los niños piden los doce y se visten en las mascaras. Las personas están preocupadas con la celebración, pero la tradición no es muerte. Este Día de los Muertos es un fiesta espiritual que hace en los momentos felices con familia. El Día de los Muertos tiene celebración diferentes en países diferentes. Hay mucho cementerio así en Quito, la ciudad de los nichos son espacios para las personas muertas en Quito. En los nichos ponen el nombre de las personas y el cumpleaños y fecha que muero una persona. Los niños pobres piden y traen las flores y limpian. Las familias ricas tienen el mayoreo, bonitos y ornamentos. Las personas en el país hispano hablantes celebran el Día de los Muertos haciendo las ofrendas. La ofrenda son para los espíritus y el creen en la casa de familias. Las ofrendas son para el honor la memoria de un encajado. Las velas se utilizan para ver el espíritu del pastor. La sal, el agua y el de muerto flores son muy importantes en el altar. En mi ofrenda tengo muchas cosas. Las flores representan que la vida es preciosa. Es curiosa. El sal y agua para sacar el sed de mi alma. Yo tengo velas para oídos en casa. También tengo cuero y la ropa favorita y la bufanda. La comida es muy importante en el altar. Iban a encontrar en contras moles, tamales, los arroz. En mi ofrenda tengo pasta y sopas. Una ofrenda tradicional vas a ver pandemia. Las personas se comían la comida, la fruta y fruta y crema y mi actividad favorita es jugar al golf. También se cuentan en mi ofrenda. En conclusión, Día de los Muertos es una especial para los españoles hablantes. La fiesta mexicana ocurre en los dos primeros días de noviembre. No es como en Halloween, es que es muy contento. La fiesta es espiritual y celebrar unas noches de muertos. La muerte no es considerada como el baño de la vida. No tienen muertes a morir. Las calaveras son grandes en la celebración del Día de los Muertos. También, familias, es bueno para recordar a sus seres queridos que han muerto. La gente decora sus casas y prepara comida espiritual. Esto va a costar mucho dinero. Hace difícil para las familias pobres. El Día de los Muertos es una fiesta tradicional que el mundo es mal interpretado.